నమస్తే వెల్కమ్ టు వార్ రూమ్ నేను బలరామ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది అయితే వాలంటీర్ల కష్టాలు కొంతవరకు ఇవాళ తీరినట్టుగానే కనిపిస్తున్నాయి ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వం కొంతవరకు వాలంటీర్ల కష్టాలను కన్సిడర్ చేసినట్టుగానే కనిపిస్తోంది వాళ్ళని కనికరించింది అనే సంకేతాలు నిన్న మంత్రిగా ఉన్న నిమ్మల రామానాయుడు గారు ఇచ్చిన సంకేతం కనిపిస్తోంది నిమ్మల రామానాయుడు గారు నిన్న మాట్లాడిన మాటలు ప్రధానంగా కొంత ఆశలు రేకెత్తించిన పరిస్థితి ముఖ్యంగా మెజారిటీగా ఉన్న పెద్ద ఎత్తున ఉన్న రెండున్నర లక్షల మంది రెండు లక్షల అరవై వేల మందికి సంబంధించిన జీవితాలకు సంబంధించిన వ్యవహారం ఇది అటువంటప్పుడు మరి వారి భవిష్యత్తు ఏంటి అన్న చర్చ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న నేపథ్యం ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవలు అందించిన చాలామంది ఉన్నారు అయితే కొంతవరకు రాజకీయ ప్రయోజనాలు పొందేందుకు రాజకీయ పార్టీలను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు రకరకాల రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలుగా పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనే చర్చ ఉన్న నేపథ్యంలో మరి ఎవర ఎవరైనా పార్టీలకు అనుకూలంగా పనిచేసి ఉంటే వారిని ఇగ్నోర్ చేస్తూనే ఇవాళ నిజాయితీగా పేదలకు సేవ చేస్తూ వారి జీవితాలను ఇక్కడ ఫనంగా పెట్టి ఇక్కడ పనిచేసిన వారిని మరి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతుంది ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఏర్పడడానికి కొద్ది రోజుల ముందే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు వాలంటీర్లందరినీ కూడా కాపాడుకుంటాం వారి జీతాలు కూడా పదివేలు చేస్తామని చెప్పేసి ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడింది మరి ఆ కూటమి ప్రభుత్వంలో వీరి భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పన్న ఆందోళన ఈ రెండున్నర లక్షల మందికి సంబంధించిన కుటుంబాల్లో ఉంది మరి వారి విషయంలో ఇప్పటికే సిక్స్టీ వి వరుస కథనాలు ఇచ్చింది వారి జీవితాల పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అయితే రాజకీయంగా ఎవరైనా రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలుగా పనిచేసి ఉంటే వారిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నిజంగా నిజాయితీగా పనిచేసిన పేదలు ఎవరైతే ఉంటారో వారి విషయంలో ప్రభుత్వం కొంత కన్సిడర్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే సిక్స్ టీవీ పదే పదే ఈ వార్తలను టెలికాస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం స్పందించినట్టుగా కనిపిస్తుంది నిమ్మల రామానాయుడు గారు నిన్న ముఖ్యమంత్రితో భేటీ అయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత నిమ్మల రామానాయుడు గారు మాట్లాడినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు వాలంటీర్ల వ్యవస్థను మేము రద్దు చేయలేదు కొనసాగుతుంది అని చెప్పేసి ఒకసారి ఆయన ఏం మాట్లాడారు ఒకసారి చూద్దాం అంటే పునరుద్ధరించడానికి ఇంకా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది రద్దు కాలా అంటే తాత్కాలికంగా తాత్కాలికంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎన్నికల వేళ వాళ్ళని రెండు నెలలు విధులకి దూరంగా ఉండమని చెప్పడం జరిగింది అని చేత అది రద్దు అయితే మీరు చెప్పినట్లుగా పునరుద్ధరించడం మాట వస్తుంది అని చేత వాళ్ళు కంటిన్యూషన్ లో ఉన్నారు అయితే కొంతమంది ఈ వైఎస్ఆర్సిపి ఒత్తిళ్ళకి లొంగి వాళ్ళ ప్రెజర్ తోటి కొంతమంది రాజీనామాలు కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మా దృష్టి వస్తూ ఉంది అయితే ఇవన్నీ కూడా మేము మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుని డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కూడా రివ్యూ చేసుకుని అసలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది రాజీనామాలు చేశారు ఎవరు ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటనేది కూడా మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా రివ్యూ కూడా చేసుకుని అయితే మేము మాత్రం ఆ రోజు ఒక మాట ఇచ్చాము వ్యవస్థను కొనసాగిస్తాము అదేవిధంగా ఇంటింటికి ఫ్యూచర్ అందజేస్తామని చెప్పాం అంచేత ఆ దాని ప్రకారంగానే మళ్ళీ మేము రివ్యూ చేసుకుని ఎక్కడైనటువంటి రాజీనామాలు చేసిన కానీ ఇతరత్ర ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఎట్లా దీన్ని ఇంకా బలంగా అంటే ఎందుకంటే ఏదో ఆ రోజు వైఎస్ఆర్సిపి ఏంటంటే తన సొంతంగా ఉపయోగించుకున్నాడు ఏదో జగన్న సైన్యం అట్లా కాదు ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడిన అది ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది ఆ రోజు ఐదు వేల రూపాయలు జీతం తీసుకుంటూ ఉన్నారనంటే అది మన అందరం కూడా మరి పనుల ద్వారా కట్టినటువంటిది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మండల వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాడు అని చేత మండల వ్యవస్థ ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మండలంలో ఉన్నటువంటి అధికారులందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకే పనిచేయాలి ఫ్యూచర్లో కూడా అనేటువంటి తప్పు అలాగే డోక్రా సంఘాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చారు అని చేత డోక్రా సంఘాలు అంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆ రకంగా ఒకే ఆయన వాలంటీర్ తీసుకొచ్చారు కానీ అది ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు పనిచేసేటువంటి విధంగా మలచాలి తప్ప పార్టీకి మలిచేటువంటి విధానంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన నమ్ముకుని పాపం వేరు వాలంటీర్స్ కూడా దెబ్బతిన్నారు ఎందుకంటే ఐదు సంవత్సరాలు చాలీ చాలీ జీతం ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ రోజు ఆఖరిని వాళ్ళు ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేయవలసింది పోయి మీరు రాజీనామా చేయండి అని వాళ్ళు రోడ్డును పడేసాడనంటే నమ్ముకున్న వాడిని కూడా ఏ రకంగా నట్టేట ముగిస్తాడో అది కూడా ఒక ఉదాహరణ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైట్ ఇది మంత్రి గారు చెప్పిన మాటలు అయితే ప్రధానంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వాలంటీర్లలో కొంతమందిలో ఆందోళన కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఎవరైతే రాజీనామాలు చేశారో అయితే రాజీనామాలు చేస్తే వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఎవరైనా చేసి ఉంటే పర్వాలేదు కానీ ఇవాళ కొంతమంది వైసీపీ నేతల ఒత్తిళ్ల వల్ల అక్కడ స్థానిక నేతల ఒత్తిళ్ల వల్ల మేము రాజీనామాలు చేశాము మమ్మల్ని బలవంతంగా రాజీనామాలు చేయించారు
వాలంటీర్లు అందరూ కూడా చాలా మంది వచ్చారు ఏమ్మా అంటే ఏడుస్తున్నారు మీ ఎదురుకుంటా కూడా వాలంటీర్లు అందరూ ఏడుస్తున్నారు ఈ రోజున బాబు ఎలక్షన్ లో మమ్మల్ని బలవంతంగా రిజైన్ చేయించారు రిజైన్ చేయపోతే మళ్ళీ మీ జాబ్ లో ఉండే మా ప్రభుత్వం వస్తుంది రిజైన్ చేసి మీరు ఎలక్షన్ లో పనిచేయాలని చెప్పేసి బలవంతంగా రిజైన్ చేయించారు ఈ రోజు మేము దీని మీద ఆధారపడబోతుందన్న మా కుటుంబాలు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా బతకాలో తెలియట్లేదు మా ఉద్యోగాలు మా గుండె ఇలా చూడని చెప్పి వాలంటీర్లు అందరూ వచ్చి మీరు కూడా చూస్తారు మీ కళ్ళదరికి ఏడుస్తున్నారు అందరు కూడా వాలంటీర్లు బలవంతంగా రిజైన్ చేయించారు ఈ రోజున అదే అమ్మకి చెప్పాను నేను ఈరోజు ఏడుస్తుంటే ఎమ్మ చంద్రబాబు గారు చెప్పారు కదా మీకు రిజైన్ చేయకండి మీకు ఐదు వేలు పదివేల రూపాయలు ఇస్తారు మీరు రిజైన్ చేయొద్దని చెప్పి చెప్పారు కదా అంటే మేము ఉండాం అనుకున్నాం అలాగే కానీ బలవంతంగా చేంజ్ చేశారు మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రభుత్వం వస్తుంది మళ్ళీ మీకు జాబులు ఉంటాయని చెప్పేసి బలవంతంగా చేయించారు అని చెప్పేసి బాధపడుతున్నారని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం రైట్ ఇవాళ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కొండబాబు గారు చెప్పిన మాటలు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నాయి ఇవాళ ఖచ్చితంగా వారందరినీ కూడా మేము కాపాడుకుంటాము కూటమి ప్రభుత్వంలో అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో ఆ విషయాన్ని నిలబెట్టుకుంటామని చెప్పి చెప్పారు రైట్ మనకు ఈ అంశంలో డిబేట్లోకి వెళ్దాం మనం ప్రధానంగా వాలంటీర్లకు సంబంధించిన ఇష్యూలని మనం డిబేట్లోకి వెళ్దాం ఇందులో మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు రాజకీయ సామాజిక విశ్లేషకులు కృష్ణాంజనేయులు గారు అదేవిధంగా బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పొడి తిరుపతిరావు గారు టీడీపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్సీ ద్వారాపూర్ రెడ్డి జగదీష్ గారు ఆయనతో పాటు వైసీపీ నేత జయకర్ బాబు గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు మనం ఒకసారి ఫస్ట్ మనం టీడీపీ నేత జగదీష్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం జగదీష్ గారు ఏంటి కూటమి ప్రభుత్వం కనికరించినట్టేనా వాలంటీర్లను ఖచ్చితంగా అండి ముందు ఎలక్షన్ ముందే మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఎవరైతే సర్వీసెస్ బాగా చేస్తా ఉన్నారో ఖచ్చితంగా వాలంటీర్ని మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళని తీసుకుంటాము ఏ విధంగా ఇన్సెక్యూరిటీ కూడా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదని చెప్పారు దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మినిస్ట్రీలు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా వాలంటీర్స్ కోసం కూడా స్ట్రెస్ చేశారు ఇవాళ ఏదైతే సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ వీరాంజనేయ స్వామి గారికి ఇచ్చారో అందులో వాలంటీర్స్ అని కూడా క్లియర్ గా ఉంది అంటే ఎంత ప్రయారిటీ వాలంటీర్స్ కి ఇవాళ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని ఇస్తారని ఇస్తా ఉంటున్నారు అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంది తర్వాత ఐదు వేలు కాదు పదివేలు కూడా ఇస్తామని చెప్పారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏది మాట ఇస్తే ఆ మాట మీద నిలబడతారు ఖచ్చితంగా ఇవాళ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఈ రోజు జరిగింది కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ రోజు సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థని వాలంటీర్ని ఇవన్నీ కూడా ఇంత ముందు మా ఎమ్మెల్యేలు కొండబాబు గారు కానీ రామానాయుడు గారు కానీ మాట్లాడినప్పుడు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంది కదా ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం అంతేగాని రివర్స్ పరిపాలన లాగా ప్రతిదీ రివర్స్ చేసే పరిస్థితి అయితే తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర అలాంటిది ఏది ఉండదు అంచేత వాలంటీర్స్ ఇవాళ ఖచ్చితంగా వెందారు అయితే మా వాళ్ళు మా దీని స్పీచ్ లో కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం కొంతమందిని బలవంతంగా రాజీనామా చేయటం మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వస్తే మళ్ళా మిమ్మల్ని లేచుకుంటాం ఆ విధంగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా చాలా చేశారు చేసినప్పుడు కూడా కొంతమంది ఈల్డ్ అయ్యారు ఇవాళ వాళ్ళు చాలా మంది బాధపడుతా ఉన్నారు ఇవాళ ఎందుకు రాజీనామా చేశామని అది అంచేత ఈ ఖచ్చితంగా వాలంటీర్ వ్యవస్థలో ఒక స్పష్టమైన ఆలోచన ఉంది మా నాయకులకి దాని ప్రకారం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి కూడా ఈ రోజే మళ్ళీ లేట్ లేదు కూడా మనం ఏదైనా తర్వాత చేస్తామని కాకుండా ఇప్పుడే సోషల్ వెల్ఫేర్ దీంట్లో ఖచ్చితంగా దీనికి కూడా మెన్షన్ చేశారు స్ట్రెస్ ఇచ్చారు అంచేత వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి ఏమాత్రం ఇది అవ్వక్కర్లేదు ఎష్యూరెన్సెస్ కాదు దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మొత్తంగా ఒక శుభవార్త అయితే చెప్పారు నిజంగా మీరు చెప్పినట్టుగా ఒకటి ఆల్రెడీ ఒక మంత్రిత్వ శాఖనే క్రియేట్ చేయడము దాన్ని బాలంజనేయులు గారికి ఇవ్వడము అన్నది ఒకటి ఆలోచించాల్సిన విషయమే ఖచ్చితంగా వారికి మంచి జరుగుతుందని చెప్పి అని ఆశిద్దాం అయితే రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండి ఇవాళ ప్రజల కోసం పనిచేసిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరిగే విధంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఓకే బీజేపీ నేత పొడి తిరుపతిరావు గారు ఉన్నారు తిరుపతిరావు గారు అందరికీ నమస్కారం బలరాం గారు ఇక్కడ వాలంటీర్ల వ్యవస్థ సంబంధించి మనం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ఒక రెండు మూడు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకటి వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది జనభూమి కమిటీలకి 
రూపులు లైఫ్ లో మంచి వచ్చినటువంటిది వాలంటీర్లు వ్యవస్థ ఏదైతే జన్మభూమి కమిటీకి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ గౌరవ వేతనం అనేది లేదు అది ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చింది ఐదు వేల రూపాయలు అని చెప్పేసి వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు అక్కడ కమిటీలు ఉండేవి ఇక్కడ ఒక యాభై మందికి ఒక వ్యక్తి చొప్పున నియామకం జరిగింది సో ఈ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే చేసే వర్క్ అయితే ఒకటే ఆ రోజు జన్మభూమి కమిటీలు అయినా సరే ఇవాళ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అయింది వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏమి వైసీపీ ఎక్కడో కనిపెట్టి తీసుకొచ్చింది ఏమి కాదది లేకపోతే దాన్ని అప్గ్రేడేషన్ ఇప్పుడు సాధారణంగా ప్రభుత్వాలు మారేటప్పుడు కానీ లేకపోతే అది సేమ్ గవర్నమెంట్ కంటిన్యూటీలో కానీ ఏదైతే ఎవల్యూషనరీ చేంజెస్ ఉంటాయో ఆ చేంజెస్ ఆధారంగా కొన్ని వ్యవస్థల్లో మార్పులు చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది ఇందాక మీరు ప్రస్తావించినట్టుగా ఉదాహరణకి తహసీల్దార్ వ్యవస్థ ఉండేది అంటే ఐ మీన్ తహసీల్ వ్యవస్థ తాలూకాల వ్యవస్థ దాన్ని పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా ఆధారంగా మండలాలుగా విభజించాల్సి వచ్చింది మేబీ ఇప్పుడు ఆ మండలాలు కూడా రేపు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఆ వ్యవస్థను కూడా అప్గ్రేడేషన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత రావచ్చు రాబోయే ఐదు పదేళ్ళు ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ దాని సంఖ్యను పెంచుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది అది రాజ్యాంగంలోనే పొందుపరచబడి సో ఇదే విధంగా ప్రతి వ్యవస్థ కూడా ఇదేదో మేము తెచ్చాము అనేసి అంటే ఖచ్చితంగా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఇవాళ మేము ఉన్నా సరే ప్రభుత్వంలో అది మా బాధ్యత అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఏ వ్యవస్థ తీసుకున్నా సరే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం తీసుకున్నట్లయితే విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్ వచ్చాయి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి ఏదైనా రెండు మార్పులు చేయగలిగిందంటే ఈ రెండే మిగతావన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే వెళ్ళాయి ఉన్న వాళ్ళకి అధికారాలు లేకుండా పోయినాయి ఆ వాళ్ళు చేయగలిగిన పనులు లేకుండా పోయినాయి అది వేరే విషయం ఇంక్లూడింగ్ దేర్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ అందువల్ల ఇవాళ వాళ్ళు ఓన్లీ ఐదు సీట్లే పోగొట్టుకొని పదకొండు సీట్లు పరిమితం అయిపోయారు అంటే వైనాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేవాళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఉన్నా మధ్యలో ఐదు పోయింది అనమాట అందుకంటే ఏం కాదు నేను అనేది సరే సహజం అది గెలుపోవటం గురించి ఇవ్వలే నేను ఏమన్నా అది దేవా చేయాల్సిన పని లేదు లేకపోతే ఇంకోటి అని కాదు వాళ్ళ తాలూకా అత్యుత్సాహము లేదా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ రోజు మాట్లాడినటువంటి విషయాలని ఇవాళ మనం ప్రస్తావించాలి కాబట్టి ప్రస్తావిస్తున్నాం ఏమి వెంటలు చేయాల్సిన పని లేదు సహజం అది అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాలంటీర్లకి వచ్చేసరికి నాకు ఉన్నటువంటి సమాచారం మేరకు దాదాపు డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వేల మంది వాలంటీర్లు ఆల్రెడీ రిజైన్ చేసేసారు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సంఖ్యల ఆధారంగా ప్రసార్ మైనస్ వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ అది జరగచ్చు ఎందుకని అంటే ఎన్నికల సమయంలో కాబట్టి అధికారులు కూడా దీని మీద పెద్దగా దృష్టి పెట్టి ఆ సరైనటువంటి లెక్కలు ఎక్కడ ఎవరు రిజైన్ చేశారా లేదా ఆ రిజైన్ చేసిన ఆమోదించారా లేదా ఎందుకంటే ఈ రిజైగ్నేషన్స్ ఇవి కూడా వీళ్ళేమి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కార్యులు గౌరవ వేతనంతో చేసే ఒక వ్యవస్థ కాబట్టి కొంత స్పష్టమైనటువంటి సంఖ్యలు నా దగ్గర నాకు తెలిసినంత వరకు అధికారుల దగ్గర కూడా లేవు కాబట్టి ఈ డెబ్బై వేల మంది అయితే ఖచ్చితంగా రిజైన్ చేశారు నేను ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తా ఏదైతే ఈ వాలంటీర్లు వ్యవస్థ వచ్చేటప్పుడు ఆ రోజు యాభై ఇళ్లకు ఒక్కరు చొప్పున నియామకం జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వాళ్ళు వైసీపీ కార్యకర్తలు వైసీపీ సానుభూతి పరులే నో డౌట్ అట్ ఆల్ కానీ ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అనేది ప్రజల్లో ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో నేను ఇప్పుడు చెప్పడం కాదు ఎన్నికల ముందు గడిచిన సంవత్సర కాలంగా చెప్తున్నా అదే విధంగా వీళ్ళు కూడా ప్రజల్లో భాగస్వాములే వీళ్ళల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాకు తెలిసినంత వరకు ముప్పై ఐదు శాతం వరకు వీళ్ళు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మారిపోయారు ఆ మారిపోయిన వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళు తీసేసి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ క్లియర్ కట్ గా ప్రభుత్వం తాలూకా అదే వైసీపీ తాలూకా ఆదేశం మేరకు ఎవరైతే చేసేసారో వాళ్ళంతా క్లియర్ కట్ గా వైసీపీ కార్యకర్తలు వాళ్ళు ఎన్నికల క్షేత్రంలో సరే గెలిచారా మానారా అనేది వేరే విషయంగా వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా రిజైన్ చేసి ఎన్నికల క్షేత్రంలో పాల్గొన్నారు అలా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో వైసీపీ వాళ్ళు లేరని కాదు లేదా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా సంబంధిత శాసనసభ్యులు కాకినాడ శాసనసభ్యుల దగ్గరికి కానీ లేకపోతే సంబంధిత మంత్రి దగ్గరికి కానీ వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్న వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళు ఏదో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు కాదు స్థానికంగా ఉంటారు ఒక ఐదు వేలు పది వేలు వస్తే వాళ్ళ జీవితాలుగా అవి యాడ్ అవుతాయి దాన్ని మనం ఏమి తప్పు పట్టక్కర్లేదు వైసీపీ వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్నారు అయితే వాళ్ళ ప్రభుత్వం మారిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి వై వైసీపీ వాళ్ళుగా భావించాల్సి
కాబట్టి మేము కూడా ఇవాళ ఆ దృష్టిలో చూడాల్సిన పని లేదు ఆ నేపథ్యంలో ఆ మంత్రి సంబంధ మంత్రి కానీ లేకపోతే శాసనసభ్యులు కానీ మరి హామీ రూపేణ మాట్లాడడం జరిగింది ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆహ్వానించదగ్గ విషయం ఎందుకని అంటే కక్ష సాధింపు ధోరణితో ఏ వ్యవస్థలనైనా నాశనం చేయడానికో లేకపోతే నేను ఇందాక చెప్పినప్పటికీ అప్గ్రేడేషన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు అప్గ్రేడేషన్ ఇది కంపల్సరీ కాకపోతే వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు సరిదిద్దాలా ఇంకో విషయం చెప్తా ఎంత సరిదిద్దినా ఏదైనా సరే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా సరే కాస్త కోసం స్వార్థంతో పనిచేయక తప్పదు ఎందుకని అంటే వ్యవస్థలో ఉద్యోగ వస్తువులు నిన్న కాక మనం చూసాం ఏమైంది ఐఏఎస్ లో ఐఏఎస్ లో అయిపోయారని చెప్పేసి మాట్లాడిన వాళ్ళ మేమే ఇవాళ మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఐఏఎస్ అనడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటున్నటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది అంటే ఒక ఐఏఎస్ స్థాయి ఉద్యోగి నిజంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత స్థానం ఏదైనా ఉందంటే ఐఏఎస్ మరి అటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులే అతిగతి లేకుండా ప్రభుత్వానికి సలాం కొట్టుకొని గులాములు అయినటువంటి సందర్భంలో ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థలో అటువంటిది ఏదైనా ఉందని అంటే కంపల్స ఖచ్చితంగా అది ఎక్సెసిబుల్ ఇదిలేదు స్థానికంగా ఉన్నట్టు అంటే ఒకటి గ్రామాల్లో కూడా మనం చూస్తుంటాం అధికార మార్పిడి జరిగేటప్పుడు ఉదాహరణకి సర్పంచ్ గా ఒక వర్గం నుండి ఇంకో వర్గానికి అధికారం వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు అటు మొగ్గు చూపుతుంటారు ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి జీవించడం అనేది ప్రధానం వాళ్ళు ఏదో కోట్లు గడించడం అనేది కాదు కదా జీవించడం ప్రధానం అయ్యేటప్పుడు అధికారం వైపు కాస్త మొగ్గు చూపడం అనేది సహజం ఆ విధంగానే ఈ వాలంటీర్లు ఎవరు కూడా లక్షాధికారులు కోట్లాది బదులు ఎవరు ఈ వాలంటీర్లో లేరు కదా అధికంగా ఉన్నటువంటి భేదాభిక్య ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సహజంగా వాళ్ళ కోరికలు కోరడం కరెక్టే అయితే ఇప్పుడు ఈ రిజైన్ చేసిన వాళ్ళ విషయంలో ప్రభుత్వం ఏం చేయాలా ఏం చేయాలో కొన్ని విధి విధానాలు రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే శాఖల కేటాయింపు కూడా జరిగింది కాబట్టి రాగల రెండు మూడు వారాల్లో దాని మీద కొంత స్పష్టత వస్తుంది రైట్ సార్ రైట్ సార్ ఒకసారి మనకు ఒక కాలర్ ఉన్నారు అనకాపల్లి నుంచి రాజు గారు రాజు గారు వాలంటీర్ ఉన్నట్టున్నారు రాజు గారు నమస్తే అండి హలో రాజు గారు చెప్పండి సార్ ఏంటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం కొంత సానుకూలంగా స్పందిస్తుంది ఇప్పటికే అంటే ఆల్రెడీ మంత్రి గారు చెప్పారు ఇవాళ ఒక మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి మా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అంతా కూడా చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారండి ప్రభుత్వం మా వ్యవస్థను అంతా కూడా గుర్తించి ఈ రోజు ఐదు వేలు ఉన్న గౌరవ వేతనాన్ని పదివేలు చేయడం మేము చాలా సంతోషిస్తున్నామండి అలాగే గత ప్రభుత్వంలోనే కాదు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే ప్రభుత్వం ఏదైనా సరే మేము నిజాయితీగా నిష్పక్షపాతంగా మా విధులు నిర్వర్తించడానికి ఎప్పుడు సంసిద్ధంగా ఉంటామండి రాజు గారు ఇప్పుడు ఎవరైనా రిజైన్ చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి మీ వాళ్ళు మీ కొలీగ్స్ ఎవరైనా రిజైన్ చేశారా లేదండి మా సచివాలయం ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ ఉన్నామండి మేము ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ కూడా ఎవరు రిజైన్ చేయలేదు ఓకే అంటే ఇప్పుడు అక్కడ కాకినాడలో ఇవాళ చాలా మంది అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారిని కలిశారు మీరు కూడా ఎవరైనా మీ ఎమ్మెల్యే గారిని మీ మంత్రి గారిని ఎవరైనా కలుస్తున్నారా ఏంటి అసలు ఏంటి పై మీ ఆలోచన ఇప్పటి వరకు అయితే కలవలేదండి మేము రాబోయే రోజుల్లో కలిసి మా విన్నపం ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం మంత్రి గారికి ఏం వినవిస్తారో చెప్పేయండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు టీడీపీ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉంది మీకు అదే విధంగా బీజేపీ నుంచి తిరుపతి రావు గారు ఉన్నారు టీడీపీ నేత జగదీష్ గారు ఉన్నారు ఒకసారి మా చెప్పండి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నమస్తే సార్ అందరికీ కూడా మేము ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే మా విధుల్ని నిష్పక్షపాతంగా నిజాయితీగా నిర్వహించాలని అనుకుంటున్నాము సో మేము పార్టీ పరంగా కాకుండా ప్రభుత్వ పరంగా ఆలోచించి మా విధులను అయితే చేయాలనుకున్నాం సో రిజైన్ చేయకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా విధుల్లోకి తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము అలాగే ప్రభుత్వం ఐదు వేల నుంచి పదివేలు పెంచడం మేము చాలా మా వ్యవస్థనంగా గుర్తించి వాలంటీర్ వ్యవస్థని పదివేలు చేయడం చాలా హర్షణీయంగా ఉంది సో మా వైపు నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సార్ రైట్ ఒకసారి మనం జయకర్ బాబు గారు ఉన్నారు వైసీపీ నేత జయకర్ బాబు గారు జయకర్ బాబు గారు అందరికి నమస్తే అండి అట్లాగే సిక్స్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అందరికి నమస్కారం అసలు వ్యవస్థలను అవస్థల పాలు చేయడం ఎలాగనేది తప్పుడు ద్వంద్వ ప్రమాణాల పార్టీ టీడీపీ అంటేనే తప్పుడు ద్వంద్వ ప్రమాణాల పార్టీ అది ఎప్పుడు వ్యవస్థలను అవస్థల పాలు చేయటంలో నంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉంటుంది దాని గురించి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పవసరం లేదు కానీ 
మీరు చాలా సేపు మాట్లాడారు మీరు మాట్లాడుతున్నంత సేపు నేను మాట్లాడతాను మీ అభిప్రాయాలన్నీ చాలా దాంట్లో మీరు చెప్పినట్లు కూడా చాలా తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అయినా గానీ మేము మౌనంగా మీరు చెప్పిన దాన్ని విన్నాము మేం చెప్పింది కూడా వినండి మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఉన్న తప్పులు నేను ఎత్తి చూపినప్పుడు దానికి సమాధానం చెప్తారు కానీ ఉండండి మీరు చాలా మాట్లాడినారు చెప్పారు మీరు చెప్పారు అందుకని ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకెందుకు నేను తెలుగుదేశం పార్టీని విమర్శిస్తుంటే మీకెందుకు మీరు వాలంటీర్ల గురించి మాట్లాడండి వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడండి టీడీపీని అంత వ్యంగ్యంగా మాట్లాడవలసిన పని లేదు మేము మీ నాయకుడిని మీరు ఇప్పుడు కూడా అన్ని పరిశీలన చేసుకోకపోతే పదహారు సీట్లు తగ్గిపోయారు ఆర్థిక పరిశీలన చేసుకోవాలా రైట్ రైట్ పదహారు సీట్లు తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా జయకర్ బాబు గారు స్ట్రైట్ గా చెప్పండి వాలంటీర్ల సమస్యల మీద ఇప్పుడు అవునన్నా కాదన్నా కొంతవరకు రాజకీయంగా వాడుకున్నారు అనే ఒక చర్చ వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలోనే వాళ్ళంతా వారి భవిష్యత్ ఏంటో ఇవాళ అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్ళ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు బలరాం గారు బలరాం గారు ఇలా అడ్డుకోవడం ఇలా అడ్డుకోవడం అనేది సరైందని అనుకుంటే అది తప్పు అది కరెక్ట్ కాదు అలాంటప్పుడు జగదీష్ గారు తీర్పిచ్చారు మీరు ఇంకా మీరు దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతే మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి ఒక నిమిషం జగదీష్ గారు జగదీష్ గారు ఒక నిమిషం ఎస్ ప్లీజ్ చెప్పండి రైట్ జగ జగర్ బాబు గారు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు ఆయన డిస్కనెక్ట్ అయినా ఏదో అలా మాట్లాడి వెళ్ళిపోవాలా తగు తెచ్చుకోవాలా అంతేగాని వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేదు రైట్ రైట్ ఒక మనకు కాలు ఉన్నారు గాజువాగా వచ్చి శ్రావణి గారు శ్రావణి గారు చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా శ్రావణి గారు సార్ ఫస్ట్ మీ అందరికి నమస్కారాలు అండి సో మేము ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాలంటీర్ వ్యవస్థలో అయితే మాత్రం మేము యాభై ఇళ్లలో కూడా మా కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారనే మేము వర్క్ చేయడం జరిగింది ఇచ్చిన జీతాలు మాకు చాలీ చాలనంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా మా పని మాకు ఇచ్చిన పని అనే వర్క్ కింద మేము బాగా భావించి చేశాము బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో సార్ రాజకీయ పరంగా కాదు సార్ ఆ పార్టీలకి పరంగా కాకుండా మాది ఏదైతే వృత్తి ధర్మం ఉందో దాన్ని మేమైతే చక్కగా పాటించాము అందరం కూడా ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థలోని ఐదు వేల నుంచి ఆ పది వేలకు తీసుకురావడం అన్నది మేము చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా సేవలు అయితే మేము అందించామండి ఆ ఇక్కడ ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా కూడా మేమైతే మాట్లాడడం కానీ చేయడం కానీ లేదు మేమందరం ఒక వ్యవస్థ మేమందరం కూడా ఒక వర్క్ చేయాలి అన్న సిద్ధాంతంతో ముందుకు అనేది మేము రావడం జరిగింది అంటే గత ప్రభుత్వం గురించి కానీ అప్పుడు రాబోయే ప్రభుత్వం గురించి కానీ మేమైతే ఎలాంటి విమర్శలు అనేది మేము చేయలేదు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే సామాన్యుడికి బతికే విధంగా సామాన్యుడికి అన్ని విధాల అందుబాటులో ఉండేలాగా ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని పథకాలు కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే పథకాలు అన్ని కూడా పొందాలి అనే విధంగా మేమందరం కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చెప్పవలసిన అన్ని కూడా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థలోని ప్రతి ఒక్క కూడా వెళ్ళి మేము సేవ చేయడం అన్నది మేము చేసామండి దానికైతే మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడున్న వాలంటీర్స్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థని అమ్మ మీకు ఐదు వేల నుంచి పదివేలు చేస్తానన్నారు అది చాలా వరకు మేమైతే చాలా సంతోషిస్తున్నామండి ఇలాంటి సేవలు ఇంకా మేము ఎన్నో అందించాలండి మాలాంటి వాళ్ళకి కాకుండా ఇంకొంతమందికి 
ఇలాంటి అవకాశాలు కల్పించాలని మేము అయితే కోరుకుంటున్నాము ప్రజల్లో అనేది ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకత అనేది అంటే వ్యక్తిగతంగా కొంతమంది చెప్పినా చెప్పకపోయినా మేమైతే ఏ విషయంలోనే ఎప్పుడు కూడా మీరు వ్యతిరేకతగా ఉండండి అని మాకు ఎవరు చెప్పలేదు వాళ్ళు ఏదైతే ప్రజలు మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో అవునా అమ్మ మీకు ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు మాతో చెప్పిలా అంటే మేము మీ సమస్యలు మేము పై అధికారుల వరకు మేము తీసుకెళ్తామని చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా మాకు ఫంక్షన్లు అయ్యి బాగా వస్తున్నాయి చేస్తున్నాయని అన్నారు ఆ గత ఆ ప్రభుత్వంలో జరిగినట్టు ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా చాలా వరకు అందరికీ మంచి జరగాలని ప్రతి ఒక్కరికి నిరుద్యోగం అనేది లేకుండా ఉండాలండి మాలాంటి వాళ్ళకి ఎంతో మంది ఆ ఉద్యోగం ఉపాధి అన్ని కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా అయితే మేము కోరుకుంటున్నామండి శ్రావణి గారు శ్రావణి గారు ఇప్పుడు వాలంటీర్లలో కూడా కొంతమంది పార్టీ కార్యకర్తలా పనిచేస్తూ అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా చాలా మంది మనకు విజువల్లోనే కనిపించారు చాలా మంది అంటే పార్టీలకు అనుకూలంగా పనిచేస్తూ వాళ్ళు వివాదాల్లో వాళ్ళు వివాదాల్లోకి పోవడం వల్ల మిగతా వాళ్ళందరి మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని చెప్పి కొంత టెన్షన్ పడ్డారా మీరంతా లేదు సార్ ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు అంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనస్ఫూర్తిగా వర్క్ చేసే వాళ్ళు పనితీరు ఒకలా ఉంటారు సార్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి పనితీరు చేయలేని వాళ్ళ పనితీరు ఇంకొకలా ఉంటారు సార్ అయితే వ్యక్తిగతంగా ఇక్కడ ఎవరిని కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి మేమైతే మాత్రం సార్ ఆ విషయానికి చెప్పేలా ఉంటే గత ప్రభుత్వంలోని ఎలాగా పలానా పార్టీలు ఉంటాయి సార్ వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా బతికారు ఈ ప్రభుత్వంలోని కూడా అలాగే స్వచ్ఛందంగా బతికే అర్హత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటా సార్ సామాన్యుడు అనే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ పార్టీ అన్నది కాదు సార్ అక్కడ కావాల్సింది పరిపాలన ఉందా లేదా పరిపాలన ప్రజలకి అసలు అందుతుందా లేదా ప్రజలు సంతోషంగా వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటున్నారా లేదా వాళ్ళకి అందే పథకాలు అందుతున్నాయా లేదా అన్నంత వరకే మా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది ముందుకు వచ్చాం సార్ మేమైతే మాకు ఎక్కడో ఉంటారు సార్ అంటే అంటే అనాలోచిత లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరు చెప్పిన మాట వింటారు ఆ చెప్పిన మాటలు అనేది మనం వినకుండా మనం ఏదైతే చూసామో మనం ఏదైతే చేసామో మన సేవ యొక్క అర్థం ఏంటి మన సేవలో ఎలా ఉన్నాము యాభై ఇళ్లకు మనం ఒక వాలంటీర్ అంటే యాభై ఇళ్లలోని మన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారని అనుకోవాలి తప్పించి అంటే నేను ఇచ్చే యాభై ఇళ్లలోని అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు అంటే రకరకాల పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు సార్ అలాగని మీరు ఏ పార్టీ కదా మీకు ఈ పథకాలు మేము ఇవ్వలేము మీ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ పథకాలు తీసుకుందని మేము ఎప్పుడు అవలేదు సార్ ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదా సార్ ఇప్పుడు పార్టీ పరంగా పక్కన పెట్టండి సార్ వ్యక్తిగత విషయాలకు వెళ్లకుండా పార్టీ పరంగా వెళ్లకుండా అందరూ ఒకటే సార్ సమాన సమానత్వం సార్ ఎవరు చెప్పిందనే వింటారు ఆ ఆ చెప్పుడు మాట్లాడింది వినకుండా ప్రజల్లోకి మనం వెళ్ళి తెలుసుకునేలా అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు ఏం చెప్తున్నారు అసలు అసలు ప్రజలకు కావాల్సింది ఏంటి సార్ ఒక మంచి నాయకుడు కావాలి ఒక మంచి పరిపాలన కావాలి వాళ్ళ బిడ్డలకు ఒక మంచి ఉద్యోగం కావాలి రైట్ మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రావణ్ గారు రైట్ కృష్ణాంజనేయుడు గారు కృష్ణాంజనేయుడు గారు ముందు అందరు అందరి వర్షన్ విన్నారు ముఖ్యంగా ఇద్దరు ముగ్గురు ఇద్దరు వాలంటీర్స్ కూడా మాట్లాడారు బలరాం గారు నమస్తే జగదీష్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు ఎలాగో వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి కొత్త వివాదాల వైపు వెళ్లకుండా ఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికలకు ముందు ఏవైతే హామీ ఇచ్చారో పవన్ కళ్యాణ్ ఏమైతే హామీ ఇచ్చారో బీజేపీ తరఫున కూడా వాళ్ళు హామీ ఇచ్చారు మేము వాలంటీర్ల వ్యవస్థ కొనసాగిస్తాము పదివేలు వాలంటీర్లకి ఇస్తాము నేల చేద్దాం అనేటువంటి దానికి అనుగుణంగానే ఏ విధమైనటువంటి వివాదం లేకుండా జగదీష్ గారు చాలా రాజకీయ నాయకుడుగా మాట్లాడారు కొంచెం తిరుపతి రావు గారు టిప్కల్ గా వాస్తవ పరిస్థితిని కూడా కొంత వివరించేటువంటి ప్రయత్నం కొంత చేశారు నా వైపు నుంచి వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడిన దానికి కొనసాగించగా వాస్తవ పరిస్థితి ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఈ వాలంటీర్ల వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఈ వాలంటీర్ల విషయంలో ఏం జరగబోతుంది అనేటువంటిది నాకున్నటువంటి కొంత సమాచారాన్ని నేను చెప్పగలను ఒకటి ఏమిటంటే ఈ వాలంటీర్ల వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో జనభూమి కమిటీలు ఉన్నాయనంటే వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం వీళ్ళందరూ ప్రభుత్వము నియమించినటువంటి స్వచ్ఛంద సేవకులుగా చెప్పారు ప్రభుత్వం ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి మాట వాస్తవం ఈ నియామకాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది ఇది అనేక సందర్భాల్లో అంబట్ రాంబాబు చెప్పిన విజయసాయి రెడ్డి చెప్పిన అది ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడినా మన కార్యకర్తల వాళ్ళు వాళ్ళతో కలిసి పని చేసుకోండి వాళ్ళతో ఇబ్బంది ఏం లేదు మనవాళ్లే అని చెప్పి చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని నియమించుకోవటము అదేవిధంగా నియమించుకున్న తర్వాత లేదా వైసీపీ కాకపోయినా వాళ్ళు వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉండించడం ఇలాంటి అన్ని జరిగినటువంటి పరిస్థితులు
రెండో అంశం ఏంటంటే దాంట్లో ఈ రాజీనామా ఎందుకైతే చేయించారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళందరితో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేయించుకున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నేరుగా ఎన్నికల కార్యక్రమంలో పాల్గొనటం కోసమే వాళ్ళ చేత రాజీనామా చేయించారు అసలు విషయం అది లేదా ఊరికే రాజీనామాలు చేయించాలా అదేమో నిరసన రాజీనామా చేయించడానికి కాదు వాళ్ళందరూ రాజీనామా చేస్తే అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం వాళ్ళు పనిచేయొచ్చు పనిచేస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉపయోగమైతే అని వాళ్ళు భావించారు అందుకని రాజీనామా చేయించు ఇప్పుడు జరిగేటువంటి పరిణామం ఏంటంటే అంటే ఏ డెబ్బై ఐదు వేల మంది అంటే మూడవ వంతు ఉన్నటువంటి ఈ రాజీనామాలు చేసినటువంటి టెక్నికల్ గా రాజీనామాలు చేసినటువంటి వాలంటీర్ వీళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ రీఇనిషియేట్ చేసేదానికి అవకాశం లేదు ఫస్ట్ ఇది ఎందు ఆల్రెడీ టెక్నికల్ వాళ్ళు రాజీనామా చేశారు వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా ఆల్రెడీ రాజీనామా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కాబట్టే రాజీనామా చేశారని వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎలా ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఉన్నటువంటి భావిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని అయితే తీసుకోరు ఇది ఒకటి రెండవ అంశం ఏమిటి అనంటే ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ కాదా వ్యవహారం ఏంటి ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ వ్యవస్థని మేము కొనసాగిస్తాం అనేటువంటి దానికి కట్టుబడి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు మినిస్ట్రీస్ లో చాలా స్పష్టంగా గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు వాలంటీర్స్ అనేటువంటి దాన్ని బాలవీ రంజనే స్వామికి ఆయనకు అప్పు చెప్పినటువంటి మాట అంటే ఈ వ్యవస్థని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయబోతుంది ఈ ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా కేంద్రం ఏం స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తారు అనేటువంటిది భవిష్యత్తులో మనం చూడబోతాం అది ఏం జరగచ్చు అంటే ఒక్కొక్క ఊర్లో ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించి పది నుంచి పన్నెండు మందో పదిహేను మందో పదహారు మంది ఆయా గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి కుటుంబాలను బట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి వాలంటీర్లు ఉన్నారు వాళ్ళని ఆ సంఖ్యని మరి కుదించటమా లేకపోతే స్ట్రీమ్ లైన్ చేయటమా ఈ గ్రామ వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి సెక్రటరీస్ ఉన్నారు పర్మినెంట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళని ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు గ్రామ సచివాలయ ఏది పంచాయతీలకు సంబంధించి పంచాయతీ కార్యదర్శులు పంచాయతీ రాజు వ్యవస్థ ఉంది దానికి దీనికి సంబంధం లేనటువంటి వ్యవస్థ తయారైంది ఆ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థకు దెబ్బ తగులుతుంది అనేటువంటి ఒక వాదన కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసేదానికి అవకాశాలు ఉండవచ్చు రెండవది ఏంటి అంటే పదివేల రూపాయలు జీతం ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాలంటీర్ల గతంలో వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పెట్టుకునే దానికన్నా కూడా నా ఉద్దేశం ఒక డిగ్రీ అలాంటి ఏదన్నా ఒక క్వాలిఫికేషన్ పెట్టి ఆ క్వాలిఫికేషన్ కి అనుగుణంగా కొత్త నియామకాలు చేసేదానికి అవకాశాలు ఉండొచ్చు రెండో అంశం ఏంటంటే నేను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికల సమయంలో చూసినటువంటి విషయాన్ని చెప్తాను అదేంటి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బీజేపీకి సంబంధించిన కూటమి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రచార సమయంలో తమకు పనిచేసినటువంటి యువతీ యువకులకు చాలా స్పష్టంగా మీ మీ ప్రాంతంలో మిమ్మల్ని వాలంటీర్లుగా నియమిస్తాము రేపు మన ప్రభుత్వం రాబోతుంది మీరు పనిచేయండి పార్టీ కోసం అని ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క కార్యకర్తలు వాళ్ళకు సమ్మినటువంటి వాళ్ళకి ఇప్పటికే హామీ ఇచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు రేపు మొత్తం ఈ వ్యవస్థ అంతా స్ట్రీమ్ లైన్ అని వెంటనే ఏం చేస్తారు అని అంటే మళ్ళీ ఈ వాలంటీర్లకు సమ్మినటువంటి వాళ్ళని తమ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు ఎందుకంటే ఇదేమి సిస్టమేటిక్ ఏమి వాళ్ళని వాళ్ళ నియామకాలు వ్యవహారం మీద స్వచ్ఛంద సేవ కదా అయితే ఈ విధంగా తెలుగుదేశం వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరు పార్టీలో స్వార్థం ఉంటుంది వాళ్ళు కొంత ఎంతో అంతా కొంత మాకు ఉంటుంది మా వాళ్ళని నియమించుకోవాలని ఉంటుందని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కుడి తిరుపతిరావు గారు రాజకీయ నాయకుడు కాబట్టి ఒక స్పష్టత ఇచ్చారు నిజం కూడా అది జగదీష్ గారు ఆ మాటని చెప్పకుండా దాచిపెట్టారు ఆయన కొంచెం సోఫిస్టికేటెడ్ గా కొంచెం జాగ్రత్త పని మంత్రులు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మంత్రులు అందరూ కూడా అసలు మీకేం ఇబ్బంది లేదు వ్యవస్థను కొనసాగి వ్యవస్థను కొనసాగిస్తారు ఓకే వీళ్ళందరూ పాత వాళ్ళందరినీ ఏదో కొనసాగిస్తారా ఏంటి అనేటువంటిది కదా కీలకం రేపు పొద్దున భవిష్యత్తులో అలాంటి అంశాలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏం జరిగితేప్పుడు ఎలాగూ వీళ్ళందరినీ తొలగించేదానికి ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంటుంది ఏది ఈ డెబ్బై ఐదు వేల మంది అక్కడ వాళ్ళని చేర్చుకోరు ఒకటి ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఆయా వార్డుల్లో తెలుగుదేశం నాయకులు వీళ్ళు మన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు మన వాళ్ళని పెట్టుకోండి అన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ నియమించుకుంటారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే వాలంటీర్లుగా ఉన్నారో మమ్మల్ని కొనసాగించాలని వాళ్ళు ఉద్యమాలు చేసినా కూడా చెయ్యొచ్చు చేసినా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే జనసేన బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ పట్టించుకునే దానికి అవకాశం లేదు వాళ్ళ తాపత్రయం వాళ్ళు పడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వాలంటీర్లు మాత్రం అని ఇప్పుడు ఉండేటువంటి వాలంటీర్లు మాత్రం భవిష్యత్తులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నైన్టీ పర్సెంట్ కొనసాగటానికి అవకాశం లేదు అని నా దగ్గర
राजीना <laughs> जनसेन राजीना राजीना <laughs> राजीना जनसे जनता इंटराक्टा उ 
ఒక్క విషయం ఎందుకు నేను తప్పుడు ద్వంద్వ ప్రమాణాల పార్టీ టీడీపీ అన్నాను లేకపోతే తిరుపతి రావు గారు వ్యాఖ్యల్లో తప్పులు ఉన్నాయని చెప్తున్నాను చెప్తాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన చాలా వ్యాఖ్యలు చేశారు కాబట్టి వాటి అన్నిటికీ లెట్ మీ ఆన్సర్ దాన్ని చెప్పడం వాళ్ళు కదా ఇప్పుడు వ్యవస్థల్ని ఆ వ్యవస్థల్ని అవస్థలు పాలు చేసి యూటర్న్ లు తీసుకునేటటువంటి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఈ బీజేపీ అలయన్స్ లో కానివ్వండి ఎన్ని దరిద్రమైనటువంటి పనులు ఉంటాయంటే ఒక తీవ్రవాదాన్ని తిట్టిన వాళ్ళని కూడా వెళ్ళి కవు పిలుచుకునేటటువంటి బీజేపీ ఈ రోజు కొత్తగా మాట్లాడి మేము అలయన్స్ లో ఉన్నామని దాన్ని చేసుకోవడం తీసి పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఒక ఒక విషయం చెప్పడానికి చెప్తున్నానండి ఎందుకు తప్పుడు ద్వంద్వ ప్రమాణాలు అంటున్నానంటే అదే ఉద్యోగం గోని గోని సంచులు మోసే ఉద్యోగం మూటలు మోసే ఉద్యోగం ఎవడే ఇవ్వమన్నాడు నిన్న ఎవడు అడిగాడు రకరకాలుగా మాట్లాడారండి వాలంటరీ వ్యవస్థ అనేటటువంటి దాని గురించి వివాదే ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ చేస్తారని మన మన డేటా ఎత్తుకుపోతారని రకరకాలైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక రకాలైనటువంటి అవమానాలకు గురి చేసినట్టే ఇంట్లో ఆడ ఆడవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మగవాళ్ళు లేని సమయంలో తలుపులు కొట్టేటటువంటి దుర్మార్గులు అని చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు వ్యవస్థను అదే వ్యవస్థను కొనసాగించడానికి అందున మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు టీడీపీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఇందాక తెలుగు తిరుపతి రావు గారు కూడా అన్నారు తొంభై శాతం వాళ్ళ వాళ్ళే ఉన్నారని చెప్పారని కానీ మీరు ఒకసారి గమనిస్తే తొంభై శాతం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు దానికి సానుభూతి పరులే ఉన్నట్టయితే డెబ్బై ఐదు వేల మంది మాత్రమే మూడో వంతు మాత్రమే ఎందుకు రిజైన్ చేస్తారండి అక్కడ లక్షా డెబ్బై ఐదు వేలు ఇంకా రిజర్వ్ ఇంకా రిజైన్ చేయకుండా ఉన్నారు అది అట్లాంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ సర్వీస్ ఇప్పుడు ఇంకోటి అసలు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు మంది కూడా ఇంకా రిజైన్ చేయకుండా అక్కడే ఉన్నారు అని అంటే ఈ వ్యవస్థ ఎంత చక్కగా ఇప్పుడు అత్యద్భుతంగా పని చేయగలిగింది కాబట్టే కదా వాళ్ళు కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అంగీకరించినట్టే వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది ఒక గొప్ప వ్యవస్థను సృష్టించారు ఈ వ్యవస్థను మేము కూడా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మేము కూడా అవలంబించాల్సినటువంటి గత్యంతరం లేనటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొచ్చి పెట్టారు జగన్ గారు అనేటటువంటి దాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించాల్సినటువంటి అంశం దాన్ని అలా పక్కన పెట్టేసి ఈ రోజు మేము వచ్చి చేస్తాం ఈ రోజు ఇది మేమే ఇప్పుడు వాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి వాటిని అన్నిటినీ మేమే కనిపెట్టేసామని చెప్తారు ఇందాక నిమ్మల రామానాయుడు గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక నిమిషం సార్ ఒక నిమిషం డ్వాక్రా గ్రూపుల ప్రారంభించిన చంద్రబాబు నాయుడు అంటున్నారు అక్కడ ఉన్న కృష్ణ రంజనేయుల్ గారు చెప్పండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఏర్పడిందండి ఈ డ్వాక్రా డ్వాక్రా గ్రూప్ కు సంబంధించిన ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పంపమంటే పంపుతారు ఎప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అనకాపల్లి నుంచి భవానీ గారు భవానీ గారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి అమ్మా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు మీరు కూడా వాలంటీరా అవును వాలంటీర్ సార్ ఓకే చెప్పండి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మీరు చెప్పేయండి ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు జగన్ గారు పెట్టిన వాలంటీర్ వ్యవస్థని మరలా చంద్రబాబు గారు అది కొనసాగిస్తున్నారు కదా సార్ కొనసాగిస్తున్నాడు అంటే దాన్ని ఐదు వేలది పది వేలు చేసి మరలా మా జాబ్స్ మాకు ఇస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి అదే విధంగా ఏంటంటే మేము అక్కడ వచ్చింది గౌరవ వేతనం ఇస్తున్నారంటే మేము శాలరీ కోసం కాదు సార్ ప్రజలకి సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మేము వెళ్తూ ఉన్నాం మరలా అదే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మేమైతే హ్యాపీగానే ఉన్నామండి ఆ డబ్బుల విషయానికి వస్తే మేము డబ్బులుగా కాదండి వృద్ధులకి పేదవాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి సహాయం చేయాలనే ఆలోచించే మేము ఉన్నాము అదే సేవ భావంతో చేసామండి ఎలాంటి రాజకీయాలకు సహాయం ఇవ్వట్లేదు సార్ మాకు ఏదండి ఏ ప్రభుత్వం అన్నది కాదు మేము ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నాము అదే దృక్పథంతో మేము సేవ చేస్తాం సార్ పార్టీలు కట్టడం కాదు పార్టీలకు సపోర్ట్ చేస్తూ కాదు మేము వచ్చిందండి ఓకే భవానీ గారు భవానీ గారు ఇవాళ మీ మీద అవునన్నా కాదన్నా ఏమన్నా వైసీపీకి అనుకూలంగా పనిచేస్తారేమో అన్న ఒక అనుమానం అయితే చాలా మంది దగ్గర నుంచి వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి అధికార పక్షం నుంచి ఆ అనుమానం లేకుండా చేయాలంటే వాలంటీర్లు ఎట్లా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు సార్ మేము అదే అంటున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చిన మేము ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి మేము సపోర్ట్ గానే ఉంటాం సార్ మాకు పక్షపాతం లేదు సార్ వీళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళు తక్కువ అని కాదండి మేము వచ్చింది ఏంటంటే ప్రజలకి సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే మేము వచ్చామండి అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా కూడా మేము పక్షపాతి జనాలకు పక్షపాతం మేము చూపించాం సార్ మేము స్వచ్ఛందంగా వచ్చాము అదే స్వచ్ఛందంగా ప్రజలకి మేము సేవ చేస్తాం సార్ వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలని చూస్తున్నాం సార్ ఓకే అండి రైట్ అండి జగదీష్ గారు జగదీష్ గారు అంత అంత మీరే ఇప్పుడు అందరికీ సమాధానం చెప్పాల్సింది మీరే జగదీష్ గారు జగదీష్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నట్టు ఒకసారి చూడరా జగదీష్ గారు వాయిస్ రావట్లేదు ఇప్పుడు
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది వైసీపీ ప్రభుత్వంది ఒక ఈ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థే కాదు కొనసాగిస్తున్నారా జగదీష్ గారు వాలంటీర్ వ్యవస్థను అందుకే కొనసాగిస్తున్నారా మేము వాలంటీర్ వ్యవస్థని మా నాయకులు మాటిచ్చారు నేను అందుకే అంటున్నాను మా నాయకులు మాటిచ్చారు కొనసాగిస్తా ఉన్నారు కాదండి వాలంటీర్ వ్యవస్థని గత్యంత్రం లేక కొనసాగించాల్సినటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పటిష్టమైనటువంటి వ్యవస్థని ఒక సేవకుల వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కాపీ కొడుతూ మళ్ళీ వ్యవస్థల్ని రాజ్యాంగ వ్యవస్థల్ని అవస్థలు చేశారని అనడానికి అది ద్వంద్వ ప్రమాణాలు అందుకని మిమ్మల్ని అంది తప్పుడు ద్వంద్వ ప్రమాణాల పార్టీ టీడీపీ జగదీష్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడినప్పుడు మేము ఊరుకున్నాం మీరు మీలా రివర్స్ పరిపాలన చేయరు రాష్ట్రాన్ని అజోగతి చేశారు ఇంకా మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోకుండా ఏం మాట్లాడతారండి ఏది మంచిదైతే అది కొనసాగిస్తారు మా నాయకులు ఇక్కడ మీలాగా అటు ఇటు తిప్పే ఇది కాదు రివర్స్ పరిపాలన చేసి పూర్తిగా రివర్స్ అయిపోయి రివర్స్ గేర్ లో వెళ్ళిపోయారు దయచేసి ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మంచి చేస్తా ఉంటే గుణం నేర్చుకోండి ముందు అది నేర్చుకోండి మీరు మాటలు క్రిటిసైజ్ చేయడం అయితే మీరు ప్రజలు కూడా మిమ్మల్ని ఊరుకోరు అంచేత కొంచెం మీరు ఏం జరుగుతుంది మీరు నిజంగా మీరు ఇప్పటికే ఆలని రోడ్డు మీద వాలంటీర్లు రోడ్డు మీద పాడేసింది వైసీపీ రోడ్డు మీద పాడేసింది వైసీపీ వాళ్ళు నిజంగా మీరు వాడుకొని వదిలేశారు ఇవాళ ఆ వ్యవస్థని మేము కంటిన్యూ చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పని ప్రజల కోసం పని చేస్తారు కాబట్టి అది మా నాయకుడు నాయకుడు జనరాలి ఆ మేఘనాడు జగదీష్ గారు మీరు కంటిన్యూ చేయండి మా నాయకుడు వాళ్ళకి తెచ్చుకొని వాళ్ళు బాగు చేస్తున్నాడు జగదీష్ గారు జగదీష్ గారు లీవేట్ అవ్వండి ప్లీజ్ ఇప్పుడు అసలు మీ భవిష్యత్ ఏంట అనేది మీరు ఆలోచించుకోండి మీ పార్టీ భవిష్యత్ కూడా ఆలోచించుకోండి ప్రజలు మిమ్మల్ని పట్టించుకోరు మీరేం మాట్లాడినా వాలంటీర్ వ్యవస్థని రోడ్డు మీద పడి పడేసినది మీరు బలి పశువులను చేసింది మీరు రాజకీయంగా వాడుకోవాలనుకున్నారు అది కుదరలేదు అంచేత ఇవాళ మీరు ఆ విధంగా కక్ష తీర్చుకుంటా ఉన్నారు ఆయన మీద కాపీ కొట్టి కొనసాగిస్తున్నది మీరు కాపీ ఎవరు కొట్టలేదు కాపీ కొట్టాల్సిన పని లేదు మాకెందుకు కాపీ కొట్టాలి మేము వాళ్ళతో ఎలక్షన్ చేసుకోలేదు కదా మేము వాళ్ళతో ఎలక్షన్ చేసుకోలేదు కదా మేము ఎలక్షన్ మేము గెలుచుకున్నాం ప్రజలు మాకు ఓట్లు వేస్తారు అర్హత గాని ఎక్కడా తెలుగుదేశం తెలుగుదేశానికి గాని కూటమికి గాని లేదు అది గుర్తుపెట్టండి జయకర్ గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కోఆపరేట్ చేయండి ప్లీజ్ కోఆపరేట్ చేయండి మనకు మీకు అందుకే మధ్యలో వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ వచ్చారు ఇప్పుడు చెప్పుకుంటారు మీకు అలా మధ్యలో వెళ్ళిపోవడం మంచిది కాదని జగదీష్ గారు మీరు కంప్లీట్ చేయండి ప్లీజ్ తప్ప జయకర్ గారు ఆగండి జయకర్ గారు ఆగండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ జగదీష్ గారు మాట్లాడివ్వండి జగర్ గారు ప్లీజ్ నేను మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గర జగదీష్ గారు మీరు కంప్లీట్ చేయండి జయకర్ గారు ఆగండి జయకర్ గారు ఆగండి ప్లీజ్ నాగమన్ అండి ఆయన ఆయనేమో జగదీష్ గారు కంప్లీట్ చేయండి జగదీష్ గారు మీరు కంప్లీట్ చేయండి ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఎస్ వాలంటీర్ వ్యవస్థని పెట్టారు రాజకీయంగా వాడుకుందాం అనుకున్నారు అది రాజకీయంగా కొంతమందిని బలి పశువులను చేశారు డెబ్బై ఐదు వేల మంది వీళ్ళని నమ్మేసి రాజీనామాలు చేశారు ఇవాళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఇవాళ ఉన్నారు ఉన్నారంటే ఏ విధంగా చెయ్యాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మేము ఒక డిపార్ట్మెంట్ పెట్టాము ఆ విధంగా అవన్నీ చేసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఉంచాలంటే వాళ్ళే ఉంచుతాము అంచేత దాని గురించి వేచి చూడాలి ఇప్పుడే అన్ని 
మాట్లాడేస్తుంటే జంపింగ్ ఇన్ టు కన్క్లూజన్స్ ఎలాగ అవుతుంది శేఖర్ గారు జగదీష్ గారు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి కృష్ణాజీ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఏమో ఉంచకపోవచ్చు వీళ్ళందరినీ కూడా క్రమంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తారు జయకర్ గారు ఆగండి నర్సీపట్నం నుంచి జగదీష్ గారు ఉన్నారు నర్సీపట్నం నుంచి జగదీష్ గారు జగదీష్ గారు హలో జగదీష్ గారు చెప్పండి అంటే వాలంటీర్ హౌస్ నుంచి తీసుకొచ్చారు మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది ఒక విధంగా సంతోషం అయితే ప్రధాన సేవ సేవ చేసా మాకు కూడా అదృష్టం కలిగింది అయితే దానికి కష్టానికి ప్రతిఫలం లేకుండా వెట్టిసా ఇక్కడ చేయించారు ఐదు వేలు రూపాయలు ఇచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం పదివేలు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడంతో మేము దాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం మాకు ప్రజలకు మళ్ళీ సేవ చేసే అదృష్టం కలుగుతుందని మాకు సేవ చేయాలని ప్రభుత్వం ద్వారా మాకు ఆశ ఎస్ అవును సార్ ఓకే అండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు తిరుపతి రావు గారు తిరుపతి రావు గారు బలరాం గారు ఎస్ సార్ ఒక వ్యవస్థ తేవడం గొప్పతనం కాదండి తెచ్చినటువంటి వ్యవస్థని ఏ విధంగా నిర్వహించారనేది వీళ్ళు వైసీపీ తెచ్చారు మేము తెచ్చాము మీరు చేస్తున్నారు మీరు ఏడుపు తప్పు అన్నట్టుగా మాట్లాడితే ఎవరు ఏం సమాధానం చెప్పక్కర్లా వ్యవస్థలో లోటుపాట్లు ఎంతవరకు సవరించారు ఆ రోజు మేము మాట్లాడినా లేకపోతే తెలుగుదేశం మాట్లాడినా జనసేన మాట్లాడినా ఎవరు మాట్లాడినా ఏమన్నా గొప్ప గుర్తుగా మొత్తం వాలంటీర్లందరూ రేపులు చేస్తున్నారని మాట్లాడారండి ఏమంటే ఆ మాటలు మాట్లాడతారు లేకపోతే వాలంటీర్లందరూ దొంగతనం చేస్తున్నారని మాట్లాడారండి కొంతమంది మాట్లాడు ఉన్నారు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి మీ సిస్టమ్ లేదు ఇవాళ అందువల్ల దాన్ని ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు దానికి వాళ్ళకి ఒక ఇది చేయడం జరుగుతుంది వ్యవస్థ తెచ్చాము మాది మీరు నడుపుతారు మాది మీరు నడుపుతారు అనేసి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు తెచ్చిన వ్యవస్థలు కూడా ఇప్పటికీ మన మన రాజ్యాంగంలో మన దేశంలోనో ఇప్పటికీ కొన్ని మనం ఫాలో అవుతూ ఉన్నాము నిన్నగా మొన్న మేము కొన్ని చట్టాలు కూడా సవరించాల్సి వచ్చింది గత పెరంలోనే కాబట్టి అప్గ్రేడేషన్ నేను అందువల్ల చెప్పా వారికి అర్థం అవ్వంది ఏంటనేసి అంటే నేను ఆయనకి ఏం మాట్లాడే వాళ్ళ ఇంకొక విషయం కూడా నేను చెప్తా ఖచ్చితంగా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే వారికి అనుకూలంగానే కొన్ని వ్యవస్థలు నడపడానికి చూస్తారు ఉదాహరణకి మొన్నటి వరకు జగదీష్ గారు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు ఆయన తెరమ అయిపోయింది అప్పటికే అధికారంలో వైసీపీ పార్టీ ఉంది ఏమన్నా వైసీపీ పార్టీ మళ్ళీ ఆయనకి ఇస్తుంది అండి ఎమ్మెల్సీ ఆ వైసీపీ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటది లేదా కృష్ణాజీ గారు లాంటి ఎవరన్నా ఆ నోటల్ పర్సన్స్ కి ఇస్తే ఇస్తుంది కానీ మరి జగదీష్ గారికి ఇస్తారా అలాగే ఇప్పుడు ఈ నామినేటెడ్ పోస్టులు ఉంటాయి లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఉంటాయి ఏదైతే రిక్రూట్మెంట్స్ అవ్వేదండి పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇది ఏం పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదు మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ టెంపరీ వాళ్లే కాబట్టి వీళ్ళకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం తాలూకా మొన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అధిక భాగం వైసీపీ వాళ్ళు మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నారు అందులో అధిక భాగం మిగిలారని నేను చెప్పా అధిక భాగం మిగిలిన దాంట్లో దాంట్లో తప్పే లేదు ఇవాళ అందరూ కూడా తెలుగుదేశం కార్యకర్తలుగా మారుతారు ఖచ్చితంగా సహజం అది ఎవరు ఇప్పుడు నామినేటెడ్ పోస్టులు ఉంటాయండి నా పై నేను కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నాను నాతో భాగస్వామ్యమైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇవ్వడానికి నేను ఒప్పుకోను నాకు ఎక్కువ కావాలంటాను ఇవి సహజం అండి వాళ్ళు ఏదో సమర్థించుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏదో మేము విమర్శిస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇవాళ మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ఈ వ్యవస్థ తెచ్చింది ఎవరు అదేదో సాగుతుంది కదా ఎప్పుడు వచ్చావు అనేది కాదా ఏదో అని సినిమా డైలాగులు పడుతుంటారు అలాగా వ్యవస్థ తేవడంలో గొప్పతనం కాదు వ్యవస్థని వ్యవస్థీకరించడంలో వ్యవస్థీకరించడంలో చేసే మార్పులే గొప్పతనం ఇవాళ ఆ వ్యవస్థకు అవసరమైనాయి అందువల్లే దానికి ఒక మినిస్ట్రీలో కూడా ఒక భాగస్వామ్యం చేసి ఆ వ్యవస్థ కొనసాగిస్తూ గతంలో ఎస్ డెఫినెట్ గా ఆ వాలంటీర్ చేసినటువంటి అక్రమాలు మాట్లాడాము చేశారు కాబట్టి ఆయన వంద పర్సెంట్ చేశారని ఆయన ఎవరైనా మాట్లాడారు ఏ నాయకుడు మాట్లాడరు ఆయన ఎవరు చేసిన ఉండరు నేను అదే చెప్పాను ఏ ప్రభుత్వం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రభుత్వం అనుకూలంగా ఐఏఎస్ లే ఐఏఎస్ లే అయిపోయారని నేను చెప్పడానికి కారణం అదే 
అయిపోతే ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అనడానికి లేదు క్షమించాలి కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లకి అటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని ఎందుకు అనుకోవాలి అది ఇవాళ వ్యవస్థ ఎగిరిస్తున్నాము ఖచ్చితంగా ఇది సమాజానికి అవసరమైనటువంటిది నేను ఏదో చెప్పాను బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన కొన్ని వ్యవస్థలు ఇవాళ మనం కొనసాగిస్తున్నాం అంటే అటు అవసరం ప్రజలకు ఉంది వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారని కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు కట్టిన ఆనకట్టలు ఇవాళ కూడా మనం పాటలు పండించుకుంటున్నటువంటి సందర్భం ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే మనకు ద్వేషమే కానీ ఏం చేసాము ఇవి బానేస్తున్నామా ఆనకట్టలు కోలుకొట్టేస్తామా కాబట్టి ఈ వ్యవస్థ మేము తెచ్చాం మేము తెచ్చాం అనేసి అంటే మీరు కాదు ప్రభుత్వంలో తిరుపతిరావు గారు ఏ వ్యవస్థకైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకు కోర్టు కేసులు వేసి వాళ్ళు అసలు ప్రజలతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండటానికి వీలు లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ విధుల నుంచి తొలగించాలని ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు కోర్టులకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆగండి <laughs> 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 ఒక మెసేజ్ అవుతాను ఒక మెసేజ్ వచ్చింది వడ్డీ రూపవతి గారు చెప్తున్నారు సార్ అండ్ మేడం మమ్మల్ని బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారు వైసీపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మా గురించి ఆలోచించేవారు ఎవరు ఎవరు లేరా ఈ గవర్నమెంట్ మా గురించి ఆలోచిస్తే మా అంత అదృష్టవంతులు ఇంకోరు ఉండరు అని చెప్పని అంటున్నారు రైట్ ఒకసారి ఆంజనేయులు గారు కృష్ణాంజనేయులు గారు ఏమో మీరు చెప్పిందే మెల్లమెల్లిగా ఒక్కొక్క నాయకుడి మాటల్లో మీరు చెప్పిందే దగ్గరికి వస్తుంది ఇప్పటి వరకు వాలంటీర్లు ఎంత మంది అయితే మాట్లాడారో మీ డిబేట్ లో అదే విధంగా వాలంటీర్లు ఎవరైతే వాళ్ళు అందరు కోరుకునేది ఒకటి ఏంటంటే గతంలో ఏం జరిగిందో మేము ఎవరి కోసం ఎవరికి అనుకూలంగా పనిచేయలేదు మేము స్వచ్ఛంద సేవ చేసాం కాబట్టి మమ్మల్ని ఈ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని కొనసాగిస్తే సంతోషం కృతజ్ఞతతో ఉంటాం ఇలాంటి అన్ని చెప్తున్నారు ఓకే వాళ్ళు హాంబుల్ గా వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేసుకున్నారు అందరూ పేదవాళ్ళే కింది స్థాయి వాళ్ళే ఎవరు చేస్తారండి ఐదు వేల రూపాయలకి ఆ స్వచ్ఛంద సేవ అయినప్పటికి కూడా ఐదు వేల రూపాయలు గౌరవ వేతన ఎవరు పని చేస్తారు పేదవాళ్ళు కాబట్టి చేస్తారు అలా అయినంత మాత్రాన వాడిని నేను మీరు నేను సింపతి వ్యక్తం చేయగలం కానీ రేపు పొద్దున జరగబోయేది ఏమిటి అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు నిజాయితీగా చెప్పారు తిరుపతిరావు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ మా పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని మేము కొనసాగించుకుంటాము మా పార్టీ వాళ్ళని మేము కొత్త వాళ్ళని నియమించుకుంటాం ఇది సర్వసాధారణంగా నిజాయితీగా చెప్పారు అందుకని నేను ఇక్కడ లంగ్యంగా మాట్లాడట్లా ఆయన చాలా నిజాయితీగా చెప్పారు జరగబోయేది అది ఇక్కడ ఏమిటంటే వ్యవస్థలను కొనసాగించడం అనేటువంటి అంశం ఏంటంటే పార్టీలు అనేటువంటిది ప్రభుత్వాల్లో ఒక పార్టీ వస్తుంది ఒక పార్టీ పోతుంది ఏమైనా జరగచ్చు వ్యవస్థలు అనేటువంటిది పాలన అనేటువంటిది కొనసాగింపు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అంత ముందు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పాలనలో ఉండేటువంటి తాలూకాలని పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కోసం అప్పుడు మండలాలు చేసినప్పుడు మండలాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలు చేసింది అప్పుడు కృష్ణా బిరుద సినిమాలు కూడా తీశాడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎలక్షన్ ముందు మండలా తీసిన సినిమాలు వెంకయ్య చాలా ఎన్టీ రామారావు చేస్తుంది మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ మండల వ్యవస్థను రద్దు చేసింది ఇక్కడ వ్యవస్థలు అనేటువంటిది ఒకసారి మనం పాలన వికేంద్రీకరణ రీత్యా కొన్ని అప్గ్రే అప్గ్రేడ్ అవుతాయి ఇందాక తిరుపతిరావు గారు చెప్పినట్టు అవన్నిటిని కూడా మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థను అనేటువంటి దాన్ని మండల వ్యవస్థ అనేది ప్రభుత్వ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ లాగా స్వచ్ఛంద వ్యవస్థ కాదు అది అందుకనే ఈ స్వచ్ఛంద వ్యవస్థని ఈ ప్రభుత్వం తెలుగుదేశము జనసేన బీజేపీ ప్రభుత్వము ఎస్ దీన్ని ఈ వ్యవస్థని గ్రామవాసి కృష్ణాంజలేరు గారు నేను నేను చెప్పేది ఒకటే ఒక మాట ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక బరువు
జయగర్ బాబు గారు మీ బీజేపీ జనసేన ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఒక భరోసా అండి వాలంటీర్లకి వాళ్ళ వ్యవస్థ అయితే ఉంటుంది అయితే వీళ్లే ఉంటారా లేదా కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుంటారా ఏంటి అనేది భవిష్యత్తులో ఏంటనేది తెలియదానికి అవసరం రైట్ రైట్ ఒక నిమిషం మనం డిబేట్ క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చిన టైం వచ్చిందండి అయితే మనం ఒకసారి తిరుపతి రావు గారు ఒకటి అవునన్నా కాదన్నా సరే వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది ఇవాళ మంత్రివర్గ అంటే కేటాయింపులు శాఖల కేటాయింపులు చూసుకుంటే స్పష్టంగా ఒక మంత్రివర్గ అంటే మంత్రిత్వ శాఖనే క్రియేట్ చేశారు ఇంతవరకు అయితే క్లారిటీ ఉంది అయితే వ్యవస్థ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పటిదాకా కృష్ణాంజనేయులు గారు చెప్పినట్టుగా వ్యవస్థ కంటిన్యూ అవుతుంది కానీ వీరు కంటిన్యూ అవుతారా లేదా వీరిలో ఎవరైనా జెన్యూన్ ఉంటే వారిని కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా అన్న విషయంలో మీరు ఏమైనా కొంత క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే మనం క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంది ఫైనల్ గా ఒక మాటలో చెప్పాలి మీరు తిరుపతి రావు గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు తిరుపతి రావు గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు ఒకసారి చూడరా ఇప్పుడు కూడా ఈ ఇప్పటికి కూడా ఈ వాలంటీర్లో కొంతమంది వైసీపీ సానుభూతి పనులు ఉంటారు వాళ్లే ఉండరండి వాళ్లే వెళ్ళిపోతారు ఈ ప్రభుత్వంలో పనిచేయరు రెండోది ఏదైతే ఇందాక మేము చెప్పినట్టుగా గతంలో ఈ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో అవక తవక పాల్పడినటువంటి వాలంటీర్లు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని ఖచ్చితంగా తొలగిస్తామండి తొలగించుకోవాలి తప్పదు అది తప్పదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అంటే నేను అదే చెప్తున్నా ఇవాళ వైసీపీ సోదరులకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే అయ్యా మీరు ఇన్ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంచారు వ్యవస్థని ఊరు మీదకి వదిలేశారు మేము దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము ఇవాళ దానికి ఒక మినిస్ట్రీని క్రియేట్ చేశాము మినిస్ట్రీలో భాగస్వామ్యం చేశాము ఈ సిస్టమ్ వేరే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పడమే మేము చేసాం అనమాట రైట్ సార్ రైట్ సార్ జేఖర్ బాబు గారు ఒక మాటలో చెప్పండి ప్లీజ్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకటే ఒకటండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు మర్చిపోలేనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయగలిగినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటువంటి వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసి ప్రజల బాబో బాగోగుల్ని వాళ్ల సౌభాగ్యాన్ని సంక్షేమాన్ని మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసినటువంటి ఇటువంటివి అభినందనీయమైనటువంటి కార్యక్రమాలని ఎన్ని విమర్శించినా మళ్ళీ ఇది దీనికి వీళ్ళకి ఐదు 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 సంవత్సరాల కాల పరిమితే అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఇటువంటి వ్యవస్థలను సృష్టించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ నాటికైనా ఆదర్శనీయుడే అని మాత్రం అది అనేది ప్రజలు ఖచ్చితంగా నిర్ణయిస్తారు జగదీష్ గారు జగదీష్ గారు ఫైనల్ గా ఒక మాటలు చెప్పాలి మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా చెప్పేటప్పుడు వ్యవస్థని కంటిన్యూ చేస్తాన్న మన దానికి ఖచ్చితంగా జైకర్ గారు అప్రిషియేట్ చేయాలండి మీరు ఎప్పుడు కూడా పోయిన తర్వాత కూడా డిపాజిట్లు పోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా మా నాయకుడు మీరు ప్రజల తీర్పును మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి నాయకుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు మా నాయకుడు పొడి తిరుపతి రావు గారు జగదీష్ గారు జేఖర్ బాబు గారు అందరికి ధన్యవాదాలు ఏది ఏమైనా ఇవాళ లక్షలాది మందికి సంబంధించిన లక్షలాది మంది కుటుంబాలకు సంబంధించిన అంశం కనుక కొంత ప్రభుత్వం సానుభూతితో ఉంటే బాగుంటుంది అన్న అభిప్రాయం అయితే వ్యక్తం అవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా ఇప్పటికే టీడీపీ నుంచి వస్తున్న కామెంట్స్ చూసుకుంటే వారిని వ్యవస్థను అయితే కంటిన్యూ చేస్తాము అయితే వ్యవస్థను ఆర్గనైజ్ చేస్తాము వ్యవస్థను కొంత ప్రక్షాళన చేస్తాము అన్న సంకేతాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో కొంతవరకు ఆందోళన అయితే కనబడుతోంది ఇవాళ వాలంటీర్లలో అయితే వారిని కంటిన్యూ చేస్తాం ఇప్పటికైతే రాజీనామా చేయని వారిని కంటిన్యూ చేస్తామంటూ నిన్న ఎవరైతే నిమ్మల రామానాయుడు గారు మంత్రి గారు చెప్పారో ఆ మాట మీద కంటిన్యూ అవుతూ మరి ఎవరైనా రాజకీయ పరమైన అఫిలియేషన్స్ ఉన్న వారిని తప్పించి మిగతా వారందరినీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తేనే ఆ కుటుంబాలు కొంతవరకు ఆందోళన నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది అన్న అభిప్రాయం అయితే వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి ఇది వాటి వారు మరికొన్ని అంశాలతో రేపు కలిసాం స్టేట్ ఇన్ టు సిక్స్టీన్